Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und ich muss sagen, du glänzt so. Geh mal duschen, du glänzt so sehr. Ähm, als diese Folge gerade, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Folge aufnimmt, ist das Spiel Spanien gegen den Niederlande WM 2014 gerade zu Ende. 5 Minuten oder so. Und das ist ja ein Ergebnis. Also wer damit sagt, der hat damit gerechnet, der lügt. Zumindest der damit sagt, der wird so hoch ausgegangen sein. 5 zu 1 ist das ja für die Niederlande ausgegangen. Und das, obwohl sogar noch Spanien ja 1-0 zu Anfang geführt hat. Hier ist Blut. Aber schick gemacht. Ähm, ah, das Spiel war ja... Und dann wieder Fehlentscheidungen. In jedem der Spiele der WMs, dieser WM, sind ja jetzt Fehlentscheidungen gewesen. In jedem schwerwiegende, nicht gegebene Tore, gegebene Elfmeter, obwohl das nicht annähernd ein Foul war. Äh, also, da frage ich mich, das sind doch Geschenke von Sepp Latter höchstpersönlich. Aber na gut, wir reden hier nicht über Fußball, wir machen hier schließlich keinen Lutz. Play FIFA oder Fußballmanager. Ich glaube, FIFA könnte sogar kommen. Das habe ich in der Liste drin. Auf Fußballmanager würde ich nicht let's play, weil ganz ehrlich, nee. Okay, jetzt machen wir noch das andere. Wir haben ja diese eine Mission gemacht und den Westgate Rumors of Vampire Activity im Blatterfall Cave oder Boulderfall. Ich kenne Boulderlands. Steinfallhöhle. Ach, guck mal, Schorstein. Ach, wie schön. Da gehen wir mal hin. Das ist immer gut, mein Junge. Immer zur Steinfallhöhle gehen. Immer, immer, immer. Hm. Ah. Und wenn du die Kräftetaste gedrückt hältst, dass du Kraft verlässt, dein Stein schrei. Also wenn ich kurz drücke, ist das A. Ah. Wenn ich mittellang drücke, ist das A. Ah. Wenn ich ganz lang drücke, ist das Oh, ist gerade schön. Was ist denn hier los? Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Was ist denn los da rein? Upsala. Huch. Ja, das, ähm... Er glänzt auch so am Anfang. Ja. Wir können die echt nicht als Gefährtin machen, oder? Nee. It's nothing. Nothing else matter. So. Äh, Habe ich schon mal erwähnt hier, gerade als die Aufnahme kommt, ist äh, das wir im Spiel Spanien gegen die Niederlande gerade zu Ende, so knapp fünf Minuten. Und wer mit diesem Ergebnis gerechnet hat, der lügt. Zumindest in dieser Höhe. Ähm Und da muss man sagen... Oh, hier ist ja Blut. Äh es gab so viele Fehlentscheidungen in, diesem, in dieser WM. In jedem der Spiele dieser WM gab es Fehlentscheidungen. Nicht gegebene Tore. Elfmeter, obwohl das nicht annähernd ein Foul war. Und... Äh ja. Sonst was zu Sachen. Aber, lass uns nicht über Fußball reden. Wir machen ja hier schließlich keinen Let's Play äh, FIFA oder Fußballmanager. Wo ich glaube, Let's Play FIFA steht in meiner Liste, aber Fußballmanager nicht. Was? <lacht> einfach, einfach das Let's Play nochmal machen. Schorstein. So. Ich nehme diesmal vielleicht das Schwert, obwohl ich eigentlich den Kampfmagie skillen will, aber YOLO, Hashtag YOLO. Und wir haben ja in der letzten, ich glaube in der letzten Folge haben wir ja äh, den Feuertronarchen als Beschwörungsmagie geskillt, äh, gekauft und gelernt. Und damit kann ich jetzt übrigens, glaube ich, sehr viel stärker werden. Okay. Ui. Warte. 
Weil müssten hier nicht. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und äh, mein Beileid. Das war's dann wohl. Ich muss los. Nein, tut mir leid. Nichts. Ähm. Frage 1, warum sind hier keine Vampire? Frage 2, was für eine Erbschaft? Bitte, Testament. <lacht> Mr. Wanda. Im Namen von Jarl Elisif die Liebreizen, da haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Evetzan. Wer ist Evetzan? Wer ist Evetzan? Evetzan hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Der Hof des Jahres hat eine gesetzliche Steuernhöhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde an einen Vertrauensvollen Kurier zur Überbringung gegeben. 10% ist das viel, aber Evetzan, die kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Schreibt doch mal in, der in die Kommentare, ich wer Evert Sander ist. Meinen Eltern geht es gut? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe Ah, Pablo Pap. Wie Stein. Ach so. Wo kommen diese Vampire her? Ich weiß es nicht. Ach ja, die äh, wollte ich ja. Sie ausrotten, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Stimmt, aber das tun sie ja nur bei jedem zweiten Ladevorgang. Autsch. Ah, die, die Stadt ist eigentlich gut gesichert, ne? Habe ich das Gefühl. Für so ein kleines Dorf jetzt schon über fünf äh, Wachen. Dann ist hier auch noch. Ach nee, das ist gar keine Wache. I love the rift. You don't get any of that ice water you get up north. Sure, it rains from time to time, but most days it's just an endless parade of pearls rocking gently to sleep. Like a living lullaby. You sound like an artist, a poet. Guilty on both counts. Although my wife is the true artist, the way the sight of her makes my knees buckle. Aber die Frage ist natürlich, wo ist jetzt deine Frau? Oh. She scampered off the shore stone to ask for directions. I assured her we need only follow the road, but she wants to be sure. She wanted to take a wagon, but I insisted we walk. I told her we're here to see the fall forest, so it would make no sense not to. I haven't told her the real reason we're here is to adopt a child. That part is a surprise. Okay, you surprise your love with new earrings, not a child. Did you talk about? I should see where we are ecstatic. Adoption is noble, but there's no substitute for having children of your own. She's probably figured it out already. Why else? What you is it? It's just eigentlich das erste, weil man über ihn rasch und nicht. Oh, hallo Schatz, ihr Kind. I appreciate your concern, but it's not as if we haven't talked about it. She knows how I feel about children, and we can't have them on our own. Okay. Yes, it's strange how much it affects me. They say that's why I can write such visceral poetry. Most Nords know the cold so well they can see it as plain as the stars, but they can't transfer that feeling into words. I suspect it's because to them that feeling is no different than warmth, so it gets lost in translation. For me, I know the cold like it's my sister. Only we're the type of siblings that never get along. Lately, it's only gotten worse. Wieso, was hat sich denn verändert? I wish I knew. Every night I go to bed, a chill starts to warm its way beneath my skin. If I do manage to sleep, I dream it's so cold, my teeth are frozen solid. And eventually, they just crumble in my mouth. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. There's no substitute for good body aid. Keep your wife close. It's only a dream. The hazard of the job. Biologic. I'd well make your white better poetry. It's terrible. I wish you a speedy recovery. From what I see of your teeth, you're probably better off. Come here. I do. You see, she's a Khajiit, and having her fur pressed against my skin is a great help. However, even with my love nestled beside me, this cold is like a frozen dagger. It claws at my very soul. 
Weil das ist echt ein Poet. Did you come out here just to enjoy the fall forest? Natürlich, der Wald ist zwar schön. Yes, although my love worries it might be dangerous. Spriggans, wolves and bears live in these forests. Well, we can outrun the Spriggans, avoid the bears and appease the wolves. I figure I can just throw some meat on the ground and they'll fight each other for it. Of course, she says weeds don't make for a more appetizing meal. <laughs> okay, das waren alle Fragen. Gute Reise noch. Farewell to you, good traveler. May all your roads lead to warm sands. Genau so. Eh, ist das seine Frau? Das muss sie sein, oder? Sugar and sands, friend. Ja. Okay. Sugar and friends. Stüchen, Büchen, gehen wir hier mal vorbei. Oh, hier ist ein Baum. Weißt du, ich habe bei Nachts immer so die Angst, dass irgendwas hier bam rausspringt. Aber eigentlich ist das, nicht so, ist das kein so ein erschreckendes Spiel, dieses, also dieses Skyrim. Deswegen, begonnen to warm sense. Bitte was? Wir sitzen a couple after they, we, they arrive in Wiften. Ach, gucke. Ach, wie nett. Oh. Oh, das ist auch nett hier. Das ist eine kleine Lagune und dann hier ein Haus. Ach, das wäre perfekt zum Wohnen. Oh, es ist in der Nähe, habe ich das Gefühl. Es kommt doch schon andere Musik. Ui, 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 ui. Irgendwas. Ach du meine Güte. Äh, Blitz. Was fügt eigentlich den meisten Schaden zu? Gut, das ist eine Rune. 8, 10, 31. Okay, Gesundheit und Ausdauer. Blitz der Gesundheit 25 und mag halb so viele. Ich probiere es mal mit Blitz. Ähm. Totenbeschwörer Lehrling, was? Äh. Wow. Ich muss da hoch. Hi. Also schlecht ist das ja gar nicht. Gold, Knochen, mehr. Rolle des Feuersturms. Ach, guck mal, winziger Seelenstein brauche ich jetzt nicht. Und irgendwas ist da doch noch runtergerutscht. Slippery down. It's very slippery. Aschehaufen. Aha. Oh, ist das romantisch. All of all cave. Ich glaube, dieser Blitz hat einen Vorteil. Und zwar gucke ich den gleichen mal nach. Nämlich 17 und der Fireball. Oh. 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 Ich hätte nicht gedacht, dass der Fireball wenig Energie braucht. Hier sind doch Fallen. Oh Gott. Das ist natürlich im Dunkeln jetzt tatsächlich hart. Was muss ich tun? Investigate the rumors. Oh Scheiße. Ich probiere mal was. Weil das Ding ist, wenn ich mich jetzt anschleiche. Also noch hat das nicht gehört, dass ich das Schwert gezückt habe. Hier sehe ich jetzt auch keine Fallen und ich schleiche mich ganz langsam an. Ganz langsam. Among the hist. Uch. Ach, der war gar nicht. Ich, 
ich jetzt gerade gerne wissen, ob der feindlich... Äh, äh, ähm. Oh. Ähm. Der heißt wie ein Spiel Among the Sleep. Uh, uh, well, um, the world is worth saving. I'm going to save it. Wars a senseless slaughter, and Skyrim is irredeemable. Blood and battle are proof of life. War is good for the soul. Then it is as I feared. The people have lost the very hope that is our salvation. And perhaps I too may have counted myself among. That is, before your arrival, a dark messenger, one final temptation to test my faith. Yours is not an opinion I agree with. The war I fight may not be a triumph, but hers was a death that could not be avoided. You seem to follow by saying with anything, something, oh, 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 anything there. Ah, so eine blöde Mücke hier, ne? Uh, enough riddles, swamp breath. Tell me what's eating you. For the last two years, I have embarked on a single road. Ours was to walk its twists and turns, overcome its many obstacles. All the while believing that if I followed it to the end, I would find redemption. Only it appears the road ends here. In this hollow cave, with the corpse of the child I was asked to save. Uh, welches Kind hat dich denn gefragt, dass du sein Leben retten sollst? One of the bodies that lies here was once a highborn, uh -huh. the kin of a noble. It was rumored that the child left for Eastmarch to join the Stormcloaks in defiance of the father's alignment. Empire. For a lord's house, the truth was far more incriminating. And for a loving father, one far more heartbreaking. Thus the lord could not trust anyone, save an Argonian prisoner. One guilty of the child's same crime. Vampirism. Aha. Also is there ich denke, der Vampirismus muss nicht mal in der Kriminalität sein. Die Denkweise habe ich auch noch nicht gehabt. You said you were jolt of vampirism. Yet you don't look like a vampire. What will you do now? Follow me. I need your help. This appears to be in Mikwell's hideout. Not a vampire liar. Yes, the skin, eyes and fangs are telltale signs. But some men can't be sure the same is true for other races. I was staying at an inn near the border when one of the local Norse decided to take offense with my presence. His was to challenge me to a brawl, and when I refused, he accused me of being a vampire. That probably didn't go over very well. You can't blame him for being suspicious. Still, It's a dangerous word to use. Ich nehme das erst lieber. The word was toxic. That morning two bodies were found outside. Torn to shreds. Unrecognizable masses if not for the bones and teeth. Things were tense around the village and the guards were in a hurry to solve the case and placate the locals. I made an easy escape. Locked in that cell for days, I began to starve. Not for blood, but 
for food. Theirs was to offer me bread in exchange for a confession. It was better to die by the axe than starvation, but few can stomach either. So I did what all mortals do when there is no logical escape. I prayed. To Julianos for temperance. To Stendar for mercy. To Mara for love. And when I awoke the next morning, my cage was gone. As was my hunger. Interessant. You sucked the blood out of the guard and escaped. You said that it was a quest of redemption, but you committed no crime. You bided the guards with whatever plants Agonian used for currency. The Jarl heard the evidence and exonerated you. The system works. The divines freed you from prison. The gods are great. I think that. Das trifft's am ehesten. Not according to the laws of mortals, but the gods hold us to a different standard. Vielleicht ja. Who freed you from prison? The night before, I was paid a visit by a man, his face shrouded by the hood of his robe. In his arms, he cradled an urn, filled with the dust of a vampire. The dust was to be scattered around my cell, as proof of my demise. I knew not how much coin he had passed to my jailers, but it was enough to carry on with the news. Outside the barracks, a carriage awaited us both. It took us to a nearby chateau, where I would meet my true employer. Interessant auch mal wieder. A clever ploy. Was passierte danach? Sounds like you left one prison for another, but go on. When they brought me before the house lord, I told him I did not kill those men. He told me he already knew. The real murderer was his own kin. He asked me if it was true about vampires. If they formed clans, family. He wanted to know if I knew where his daughter had fled. I told him no. But I could find her. After all, I was a hunter. A member of the Order of the Birch's Blood. So I told him why I came to Skyrim and my desire for penance. Then he made an offer. A second chance for him, his daughter, and for me. An interesting Fluchtgeschichte. You said finding the girl was a form of penance. What crime? Did you commit? Before coming to Skyrim, I had spent my life hunting vampires for the Order. Much like the Vigilance, we often hunted in pairs. My partner was a Nightblade named Arlas. He used stealth and shadow to eliminate our targets, while I covered him from a distance. <laughs> this was a remarkable courage. Many in the Order prefer long-range attacks to avoid the chance of infection. Our last never deterred from his methods. Courage alone, however, was not enough to prepare us for what lay in that den nearly four winters ago. Okay. And what passierte dort? I watched our last scout ahead from afar melding to the shadows in search of the enemy. The den was for all intents and purposes empty. Yet, the center table showed not a fleck of dust, and the torches on the wall were recently lit. A shiver swam up my tail like a cold fish. But I knew Arlas was safe so long as he stuck to the shadows. Until I saw the shadows themselves move. Was passierte danach? The shadow spread its wings, as did the others, cloaking the room in darkness. They came from above, like bats descending on their prey. Ours was to call to my friend and reach for my staff, trying to shield his escape with fire. We barely made it out alive, but not unscathed. 
One of those foul demons had raked its talons across Arlas's back. All I had to do was look into his narrowing pupils to see the infection had taken root. It was progressing faster than any case of vampiris I had ever witnessed. Potions had no effect. There was no time to take him to a healer. Oh no, I'm sorry. I've lost friends to vampires as well. What did you do? At least you were there for him to save him from the disease. Ours was to ask for his last request. He said, Cure me. I thought it was a joke. He always made me laugh. Now I know the extent of my folly. Months later, I discovered his journal while putting away his things. It seems he had anticipated an infection from the moment he joined the Order. He had been corresponding with a mage named Valion. A mage who was studying a cure. Oh man. Ja, alles sehr interessant, aber ich muss einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge direkt hier im Dialog.